இதுவரைக்கும் நெல்லை அரோமாவ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழ இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அது பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்ப வீடியோ போட்டாலும் உடனுக்கு உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் முதல்ல நம்ம பண்ணுக்கு ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு நூற்றி இருபது எம்எல் வெது வெதுப்பான பால் எடுத்துக்கோங்க பால் வந்து சூடா இருக்க கூடாது வெது வெதுப்பா தான் இருக்கணும் இதுல ஒரு டீஸ்பூன் சீனி சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் இந்த ஈஸ்ட்ங்கிறது என்னன்னா இது ஒரு ஃபங்கஸ் மஷ்ரூம் எல்லாம் சாப்பிடுறோம்ல அது மாதிரி இது ஒரு ஃபங்கஸ் இந்த ஈஸ்ட் வந்து இனிப்பு சாப்பிட்டு தான் வளரும் அதனாலதான் இது கூட நம்ம சுகர் ஆட் பண்றோம் ஈஸ்ட் நன்மையா தீமையா உடம்புக்கு சில ஈஸ்ட் வந்து நன்மைய விளைவிக்கும் சிலது வந்து தீமைய விளைவிக்கும் ஆனா ஈஸ்ட் வந்து நீங்க கம்மியாவே எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அதிக அளவுல நீங்க உங்க ஃபுட்ல சேர்க்காதீங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஓரமா வச்சிடலாம் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு நல்ல ஈஸ்ட்னா நல்லா நொர பொங்கி வரும் அப்பதான் நம்ம பண்ணும் நல்ல சாஃப்டா நல்ல ஊதி உப்பி வரும் அப்படி நொர பொங்காத ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகல அப்படின்னா அதை நீங்க யூஸ் பண்ணாதீங்க ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல அதே மாதிரி ஈஸ்ட் வந்து சீக்கிரமா அதோட தன்மையை இழக்கக்கூடியது நீங்க செய்யறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் அதாவது பன் செய்யறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் ஈஸ்ட் வாங்கிக்கோங்க ஈஸ்ட் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காதுங்க சரி இப்ப இது ஒரு மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஓரமா வச்சிடலாம் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் பத்து நிமிஷம் ஆயிட்டு நம்ம ஈஸ்ட பாக்கலாம் நல்லா நொறைச்சி வந்திருக்கு ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு ஒரு மிக்சிங் போல் எடுத்துக்கலாம் இதுல ரெண்டு கப் மைதா இது வந்து இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் இதுல நம்ம அந்த ஈஸ்ட ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறமா இது கூட ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சுகர் வந்து நீங்க கம்மியா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பன் வந்து கொஞ்சம் இனிப்பா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் அதனால நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் இது கூட பெரிய முட்டை அப்புறமா இது நம்ம இந்த போல்ல வச்சு பிசைய போறது இல்ல நம்ம வந்து கிச்சன் டேபிளுக்கு மாத்தி தான் பிசைய போறோம் அதனால இந்த கிச்சன் மேடைய முதல்ல கிளீன் பண்ணிடலாம் நல்லா பசையணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பசைஞ்சுக்கோங்க அப்பதான் நல்லா சாஃப்டான பன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கத்தி அப்படி இந்த மாவை கொஞ்சம் சுரண்டி எடுக்கிறதுக்கு வசதியா பிளாட்டா உள்ளது எதுனாலும் வச்சுக்கோங்க இப்ப இது கூட பட்டர் ஆட் பண்ணணும் இந்த பட்டர் ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் பட்டர் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இத ஒரு போல்க்கு மாத்திடலாம் இந்த போல்ல கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க மாவு ஒட்டிட்டு தான் இருக்கும் நல்ல எண்ணெய் போட்டு இந்த மாவை இதுக்கு மாத்திரலாம் இப்ப மாவை போல்க்கு மாத்திட்டேன் மேல கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க சரி இப்ப இத 
மூடி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் குளிக்க வச்சிடலாம் பண்ணுக்கு மாவு பசைஞ்சு வச்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிட்டு பாக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க எப்படி உப்பி போய் இருக்குதுன்னு சரி இதெல்லாம் ஈஸ்டோட வேலை இப்ப இதை லைட்டா பசைஞ்சிடலாம் சரி முன்னாடி மாதிரியே இப்போ கிச்சன் மேடைய கிளீன் பண்ணிட்டு நம்ம இதுல தான் மாவு உருட்ட போறோம் இந்த மாவு வந்து ஸ்டிக்கியா தான் இருக்கும் அதனால கொஞ்சமா மைதா போட்டுக்கோங்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம பண்ற எல்லா பண்ணுமே ஒரே மாதிரி வரணும் அதுக்காக ஒரு கிச்சன் வேங் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க நம்ம எல்லா மாவையும் ஒரே அளவா எடை போட்டு வச்சுக்கலாம் இது ஒரு செவன்டி ஃபைவ் கிராம் இருக்குது அதே மாதிரி எல்லாமே செவன்டி ஃபைவ் கிராமா பிரிச்சிடலாம் இப்ப இந்த மாவை நான் உருட்டுற மாதிரி உருட்டிக்கோங்க இதே மாதிரி இதே போ பேக்கிங் ட்ரேல அடிக்கலாம் இதை இப்போ இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படி வச்சிடலாம் இன்னும் உப்போ பண்ணுக்கு மாவு வைக்கும் போது இடவெளி விட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ முப்பது நிமிஷம் ஆயிட்டு பாருங்க பண்ணெல்லாம் எப்படி ஊதி போயிருக்குன்னு இதுக்கு மேல முட்டையோட மஞ்சள் கருவும் கொஞ்சம் பாலும் சேர்த்து அடிச்சு வச்சிருக்கிறேன் இதை இந்த பண்ணுக்கு மேல கொஞ்சம் பிரஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதனால அது நல்ல ப்ரௌன் கலரா மாறும் இப்ப இத அவனுக்கு கொண்டு போயிடலாம் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி சென்டிகிரேட்ல ஒரு இருபது நிமிஷம் பேக் பண்ணுங்க சூடா இருக்கு சூடா இருக்கும் போது இது மேல கொஞ்சம் பட்டர் தடவிக்கலாம் ரிச்னஸ்க்காக இது கொஞ்சமா ஆரட்டும் அப்புறம் எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ பண்ணலாம் நல்லா